Muy buenas a todos bandita, yo soy Canseco y estamos en una nueva emisión del Hombre Cerveza. En esta ocasión tenemos una cerveza directamente traída desde Alemania, aunque los autores son directamente desde Australia. Y estamos hablando nada más ni nada menos que la cerveza de ACDC, la cual es una lager y pues vamos a checarla. Bueno, acá tenemos básicamente lo que es el envase de la ACDC, que es preciosísima, que tiene ese acabado con negro y letras doradas acá tenemos un chingo de información pero en realidad es lo mismo en diferentes idiomas tiene 5 grados de alcohol obviamente esta cerveza es una cerve cerveza hecha bajo los estándares de pureza de alemania acá dice cerveza alemana pero hard rock australiano cabrón uh, aquí dice rock, rock and bust que es el nombre de la cerveza ahí vienen varios títulos de canciones de ACDC la verdad es que no entendí muy bien por qué pero bueno ahí vienen acá le damos la vuelta y a pesar de que eso viene en varios idiomas les valió pito y volvieron a poner esa pendeja etiqueta que lo único que dice es el importador el abuso de consumo más 18 contenido de alcohol nada relevante bueno entonces ya vamos a pasar a, a, a lo que es la cata en cuanto a presentación la verdad es que pues está guapísima aquí es donde dice que es cerveza alemana pero en realidad es de hard rock australiano que creo que todos tenemos la, la gran queja de que ACDC cada que saca un disco en realidad sentimos que saca el mismo disco una y otra vez pero no importa aún así rifa y bueno obviamente creo que ya no podemos ver una película de, de Iron Man sin pensar obviamente en ACDC y sobre todo chingan a su madre en la tercera porque no pusieron ninguna rola de esta banda eh, no leí demasiado porque como siempre me gusta hacer la, las catas sin saber mucho solamente sé que es una lager y aparentemente yo creo que está más grande que una lata común uh, no me he fijado cuánto tiene en realidad porque debo decir que las latas de medio litro no traen medio litro, traen 473 mililitros y esta tiene, efectivamente tiene 568 mililitros. Eh, es siempre un golazo y aunque pudiera parecer que quise, quise combinar yo con la cerveza con mi playera, a mí me encanta lo que es el, el dorado con el negro, que es justamente la gama de colores que manejaron aquí. Entonces vamos a darle. Ahora oh, sí, primero hay que desinfectar esto como buen macho cervecero. Con esto basta, no necesitas echar la agua. Ok. Quisiera no decirlo, pero huele a una cerveza común y corriente. Tal vez tenga un, un ligero toquecito de... Ok, aquí vemos que la cagué enormemente porque son más de dos dedos, me pasé como por un dedo, pero debo de decir que es de un dorado muy cabrón en cuanto a efervescencia, tiene una buena efervescencia y pues obviamente también por mis pendejadas vemos que tiene una buena espuma. Bueno, en lo que se le baja un poquito aquí la, la espuma a, a mis pendejadas, también me gustaría probarla directo de la lata que yo creo que casi todos hacen eso aunque está mal, está mal y si tú lo haces la estás cagando pero la voy a probar de aquí si sí tiene un, un, un ligero amargor como distintivo al final pero honestamente no si sí te deja un saborcito yo creo que es el lúpulo o la malta, todavía no sé muy bien distinguirlo. Pero alguna de esas dos eh, se queda al final como, como que se va sentando en tu boca. Es una buena cerveza, sí, yo no digo que no. Pero tampoco creo que sea más allá, más buena que una Heineken o más buena que una Estela. Yo creo que es una muy buena Lager que la zafa. Y ahora sí vamos a probarla de acá. La, la espuma es bastante cremosa pero está bajando, yo creo que aguanta bastante bien, la efervescencia sigue en definitiva es una cerveza que la zafa vale los 40 pesos o estos dólares 
la verdad es que no lo creo, me costó 40 pesos una lata de esta medida, de más o menos medio litro de cervezas premium como lo es este Henniken, porque la estela está súper pequeña, cuestan la mitad, o sea que esto cuesta el doble, pero bueno, si es una cerveza importada y aparte es de Easy Easy, pues obviamente iba a costar más, eh, no me quejo, la verdad es que como fan pues obviamente tenía que comprarla, como tengo que comprar las dos presentaciones de Iron Maiden, por favor déjenme acá abajo en los comentarios si quieren que traiga esas presentaciones, que la verdad es que las dos están guapísimas, una es una caja que trae tres latas, que me parece que es de la 666, y la otra presentación que es la más guapa es en la que viene como, como si fuera un, una caja de guitarras, no sé cómo se llamen esas madres, aquí igual les voy a dejar el nombre de, creo que se llaman racks o algo así, entonces este, por favor entonces dejen ahí en los comentarios si quieren que traiga esas cheves y vamos a pasar al maridaje que en esta ocasión trajimos aviéntalo ¿no? ahí está trajimos estas barritas que son de pepperoni eh, la verdad es que la la mascotita está está bastante buena se, se ve cool estas madres me recuerdan mucho a, a las presentaciones de Jack's Links, que es una, una marca de carne seca que me encanta, pero que no venden en México nada más. Hasta donde yo sé, la venden en Estados Unidos. Si alguien sabe que la venden en el DF, eh, igual déjenme un comentario y díganme dónde la puedo conseguir y voy hasta el DF y la consigo. No hay pedo. Obviamente esto no le llega para nada en sabor a, a lo que son esas carnes secas, eh, pero creo que para hacer una lager y, y una carne de estas está, está bastante bueno. Esta es sabor pavo, 22% de proteína, o sea, y, Caramba. bueno, en sí es esto, es una salchicha común y corriente, pero, o sea, yo, yo pienso que para echar chela está bastante genial, es como si fuera carne seca, aunque... No es carne seca del todo, hay varias presentaciones igual de esta, de, de sabores. La verdad es que esta está buena. No sé qué es el palpavo, cabrón. Pero está bueno. No, no, sí, sabe a pavo. Al final te deja un gusto a pavo. A ver, señorita productora, pruébelo usted. No se salí. Pásame el otro. Duro. Ándale. Esa era la toma que quería hacer el otro día que te comiste las papas. Los dos traen a ver fácil. Este es el sabor hot. Eh, ¿Recuerdas cuál era el sabor que no nos gustó? ¿Era la de presentación verde? Creo que era la de presentación verde que la probamos y no nos gustó. Hay una que es supuestamente extra hot, pero somos mexicanos, chinguen su madre. O sea, no pica nada esa mamada. Y honestamente, esta tampoco creo que pique. ¿Picaba la otra? No picaba nada. O sea, para los estándares de un gringo, a lo mejor sí pica, pero los gringos son maricas. Los gringos toman cerveza light, la bot light es su principal cerveza, así que que se jodan. ¿Estaba Pau? Sí, ¿no? Mm, esa tampoco pica, nada, pero esa está más buena. En definitiva esto me gustó más. vemos que la cheve tiene una adherencia bastante buena la espuma entonces sí eh, honestamente es, es una buena cerveza está un poquito cara pero obviamente es eh, importada y es de Easy Easy entonces si eres fan y estás dispuesto a pagar el doble del precio de una cerveza normal por el simple gusto de tener la lata y de probar una cerveza un poquito diferente a lo que es una premium lager que esta debe de ser igual a una premium lager está bastante buena y entre las dos botanas, las dos están buenas, eh, el de pavo está bueno, este está un poquito mejor, yo digo que la presentación en negro está todavía un poquito mejor, pero estas dos carnes eh, las puedes conseguir bastante baratas, creo que en el Oxxo cuestan 10, cuestan de 10 a 15 pesos que es como 80 centavos de dólar, y se bastante bueno, mm, rifa igual bastante con la cerveza.
Bueno, ahí la volví a cagar un poquito, pero está mejor. No son dos dedos, es como dedo y medio, pero ahí la serví mejor. Me acabo de reivindicar como el hombre cerveza, cabrón. Y todavía tengo un poquito aquí. Entonces, la cerveza de ACD si vale la pena. Yo creo que sí, sobre todo si eres fan, si te gusta un poquito la banda. Que es como a mí, no soy gran fan, pero dije, cabrón, tengo que tener esa lata en mi colección. Y... Obviamente pues es una lager, realmente no creí que fueran a apostarle a lo lager, yo llegué directamente... Ay, no me salió bien. Yo llegué directamente a Walmart y como ya tengo más que checada toda la sección de cervezas, la vi y dije, güey, esa cerveza no estaba, luego luego noté que la cerveza estaba más grande, pero jamás me imaginé que fuera la de Easy Easy, entonces... Ya más me faltaría la de Megadeth, la, obviamente las de Maiden. Y creo que por ahí hay otra. Igual si saben de más cervezas de bandas y si saben sobre todo dónde las puedo conseguir para traerlas, catarlas y dejarle todos los detalles de la información, sería de bastante utilidad. También si me quieren eh, dar alguna sugerencia de botana, de cerveza que quieren que pruebe, eh, también pueden dejarlo en, lo, en los comentarios, mandarme un DM a Instagram o lo que quieran. Bueno amigos, pues en resumen, eh, la cerveza está buena, no es nada del otro mundo, tiene buena espuma, tiene buena carbonatación, tiene un color oro bastante chulo. Esa es una emisión más del Hombre Cerveza, nos vemos en el siguiente video. Acá Canseco, cambio y fuera.